那你还说我是架杠的西金娜，你也是西金娜啊？你在那边马西架杠的呀，不嘞？架杠的呀，对不对？那又怎么样呢？对，<笑>现在是两个中国人在吵架，是不是结尾？<笑>啊，不然是要怎样？<笑>啊，不然是要吵架是是，是<笑>来啊，不然喝酒啦。那么，这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建，探索未知的地方。大家好，我是 Hank。大家好，我是婷婷。你好，你好，怎么了？不会开，不会开场了呗？烦<笑>死了！你最近在想什么？我最近在看社群媒体，嗯，然后我内心就有一个很大的疑惑。嗯哼，我只能看社群媒体了。我坦白讲，因为我我跟人的接触实在太低了。然后我就在想说，人为什么？只喜欢听自己想听的而已。你是看到很多人都在网络上吵架，一个部分是这个，然后另外一个部分是有一些人看我们的或者哦听我们的节目，然后他会留言嘛？对。然后他留言的内容，我大概就知道说他听哪一段。嗯嗯，就因为他截取他想听的。对对，<笑>就这样子这样。Anyway。嗯，就是我内心有一种疑惑啊，是，就是这个疑惑让我刻意的去训练我自己，嗯哼，呃，去听那些我可能不想听的啊，以及我有刻意去理解那些我可能不会喜欢的人，嗯哼，嗯哼，嗯，我也我也会啊，嗯，就是嗯，处在让自己处在一个很渴求去，嗯。跟他靠近的那种状态，嗯嗯，我有时候常会看到一些可能我不太喜欢的人，但我很想要知道他到底在想什么，对，然后我就会去看一下，说他到底在想什么，对，呃、就很想，然后我还会一直看哦，对啊，我也会，就理解一下嘛，理解，我我要理解他为什么会这样，然后为什么，然后我常常在想说，哎，为什么我不喜欢这个人啊、呃？为什么他的想法跟我这么不一样？嗯，就他有很多面向可以去去去研究，对，嗯，我记得以前呢、啊，我常常跟。我们里面的同事说：“我说，当你的内心没有弹性的时候，嗯，肌肉没有弹性就容易拉伤，可以也可以这么说，心里没有弹性也容易，也容易拉伤，也容易受伤啊。对对对对，太的确就是太硬嘛，太硬啊。对，僵硬的话就容易受伤。对，然后因为之前有一个人留言说，他觉得我很硬嘛，脾气很硬嘛。嗯，嗯对我我思考了很久，我心里想说，我其实是因为有信念，嗯。”所以我比较坚持我自己的原则，对，但我并不是一个没有弹性的人，嗯哼，我自己觉得啦，嗯，因为我还是会去理解别人啊，嗯哼，这件事情我还是可以做得到的，是，对啊，但我还是有刻意让我自己的弹性再拉大啊，就还是有拉筋，对，就是我还是有刻意去做这件事情，这样挺好的、啊，我觉得应该要这样。你知道我们现在，我觉得现在这个时期，其实是我应该感谢我活在这个时代里面。嗯，怎么说呢？因为让我看到弹性跟空间是很重要的一件事啊，弹性跟空间啊，非常重要。对话要有弹性，要有空间，要有空间，一定要撑出那个弹性跟撑出那个空间，嗯、否则要有模糊地带。那个球跟死掉一样，也弹不回来啊。对，就算你是本来是敌对两方的话，对。我觉得还是要有试出某一种程度的善意。我觉得有时候那是对我来讲那是善意啊，就是对话的时候，不要一下把话说死，说死了就就没有任何解释的空间。对，但是因为其实这件事情训练我自己的内心，这件事情对我来讲有一点本身其实不是那么的容易的，所以我其实是很刻意去做这件事。为什么没那么容易？我觉得，你觉得困难的点在哪？我觉得我以前很我行我素，嗯哼，我觉得以前我常常讲说我自己是孤独一匹狼啊，啊，孤独荒野一匹狼，觉得自己非常的孤独，帅帅是吧？帅气帅帅气，对，理解理解，对对对，所以小时候我我也是这样，呃，对于我不喜欢的人，就是我不理你就可以了啊啊，这么简单了，这么简单了、啊，我不理你就可以了、啊、，OK， 然后我也不需要你来管我啊，你也可以不要喜欢我啊，嗯嗯嗯，然后我也我也可以，呃，就是。我不想解释，我也不想要让你理解我，啊哈之类的啦，之类的之类的。反正我就是帅气、荒野、孤独一匹狼。呃，本身以孤独且帅气著称。Yes，OK，、okay. 就是这样。但我
这一两年，我觉得尤其是这一年，我觉得今年我的心境上其实有蛮大的改变。哦，嗯，为什么？我也在想，从什么时候开始发生什么事？我也在想，我发生什么事？啊，我说这个很不容易耶，这个这个转变很不容易耶，要给他记录下来，代表你不是。我现在不是在记录吗？啊啊！<笑>我我今年心境上其实真的有很大的改变。嗯，也或许是因为我们在录节目的时候，呃，遇到很多我从来没接触过的人啊，就完全不是同温层的人，完全不是同温层的人。我以前就没有同温层了嘛，我跟你说过这样。对，然后。我现在更认识更多不是同文层的人，对。然后我这辈子可能不觉得我会跟他接触的人，对对。我每一次跟他们在当下聊天的时候，或许我不太明白他当下到底说了些什么，嗯。但是因为剪接的人是我嘛，嗯嗯。那每一次每一支影片，我重复看大概是好几次，嗯嗯嗯，至少都四五次以上啊，最少最少最少，嗯。所以在看这么多次，从头到尾，而且是原片啊，一直看，一直看，不停的修修剪剪，在这个过程当中，其实我每一次都是更深的印记，然后那是一种学习，你知道吗？啊啊啊！因为我必须要去思考，就是这些东西要不要 deliver 出去嘛？嗯哼，嗯哼。但每一次都是一种学习，嗯哼，就同一支影片哦，嗯、你再听一次。你在听第二次，嗯，你在听第三次，你在听第四次，因为我现场又听过一次，对，就是你会一直不停的重复去听的时候，每一次大概都可以听到一些哇不一样的东西，不一样的东西，嗯，所以其实每一次对我来说都是一种学习，嗯，所以我就告诉我自己说，这个其实是一个很好的 hint， 因为我当下在听的时候，或许我觉得你在讲什么。我很想回回去 diss diss 他，对。可是回去再听的时候，你就会突然间好像明白什么，嗯嗯嗯，心静了一点。嗯、呃，然后你就会突然间明白了些什么，你会细细的去思考说，站在他的立场，他的观点没有什么错误啊。嗯哼，嗯哼，有时候是立场的问题啊。嗯、呃，站在他的立场，对他的观点没有错，但前提是你要能够站到他的立场。因为你会去思考嘛，对对对，你会因为你在后面剪接的时候，其实你是站的比较是旁观者的嗯角色嗯去看这一支影片，你要去编辑这一支影片，所以你其实某种程度上你是抽离出来的，对，你的代入感也会稍微少一点，代入感会比较少一些，因为你必须要去思考，对啊。那比如说，我们在跟主持节目在跟人家聊天的时候，有时候他这样讲的时候，我第一个想象的想法是：哎、欸，那我如果是他的话，我会怎么想？嗯，然后我就很想要把我的想法讲出来、嗯。但那其实就是把你自己带进去同样的议题、嗯。对，但其实你跟他的背景其实差蛮远的啊。是啊，是啊，是啊，是啊。我,我只能说，我可能观点跟你不一样。嗯，但我没有办法站在你的立场去说你做的是不对的。当然，可是我要讲的是说。其实有其中有一集的来宾，对我可能对于他说的很多的价值观，对我其实没有很认同。是，那我在剪辑的时候，因为我说我想要让这个人的面相更立体一些些，所以我就在思考，我要怎么让他的面相更立体？是我必须要从他是从哪里来的？对，他的背景是什么？ Uh-huh, uh-huh. 他一路的养成，所以你在你在铺成这些东西的时候，你就会突然发现说。其实好像他就是这样子的一个人，嗯，他嗯嗯，这个东西没有任何的对错，嗯，他就是这样子的一个人。当你去站在他的立场，然后你就明白说他是一个这样子的人的时候，再往下去听到他更多的故事的时候，嗯、你会突然发现，你或许会看到他的盲点，嗯哼，但你或许会看到一个人的路径会这么走，嗯哼。如果我今天我是他。或许也是这样，我也是这么走。或许也是会有一个对，因为我觉得对每一个人都有一个卡关的地方。是，就算我连我们两个，我都觉得一定还有卡在某个地方，某个点还没开。嗯、对对对对。所以我说，在可能是我在遇到这么多人，然后我我们花这么多的时间去跟他们聊天、嗯，去理解他们的这个过程，让我想要刻意的去
，让我自己的心里面的弹性更大，嗯，空间更多。然后用一种比较有一种渴求或者是期盼跟他人有连接的一个状态，去跟更多人接触、嗯。对啊，或者更好奇一些，我觉得是、嗯、他那个那个心态状态是很不一样，很不一样。对，那在这件事情上面，我就发现，如果我再像以前，就是。孤独荒野一匹狼，嗯嗯，帅气孤独荒野一匹狼，我就并不帅啊，嗯嗯，我真心不觉得帅啊，是是，因为那也只是阻断你跟人的接触而已，跟、哦、当然当然当然，然后人家也没觉得你帅，只有你自己在那边觉得干自己超帅的，帅个屁！我真心没有觉得自己帅，我现在的心境是这样，所以我我。就常常会跟你聊说，我说我现在很是，我真的差不多先明白的那种享受寂寞的那个状态，是就是以前寂寞不知道要怎么享受，因为就觉得觉得寂寞不不舒服吧？呃，寂寞不舒服，对啊。但我现在大概可以理解说，哦，这在这个位置其实不错，嗯，空间挺大的，嗯，就因为你内心有一种期盼嘛，是。你有被激活了，被那个激活，<笑>被那个寂寞激活了的感觉 ，activate 之类的啊，我不知道要怎么形容哎、欸，你有你有你有听懂我？有有大概大概听得懂你在讲什么啊？对，但我知道可能听众不见得听得懂哦。这个是我是我今年转变的一个心境。嗯，这个心境你觉得是因为你透过剪接的关系，去一一遍一遍的去。听来宾跟你的对话，而去反思出来的吗？是啊，啊，是啊，啊，这个很很很有趣，因为我觉得我我们跟人人的对话，其实大部分都现场讲完就加共加耍，嗯，讲完就没了，就结束了。对，然后有时候讲完你都还不太记得当天你到底讲了什么，他讲了什么，但你记得那个当下的感觉是什么？嗯，呃，但你很少有能够有机会去重看，嗯。这个这个回放对啊、呃，然后再再再回放里面去思考一些这个东西，这个很有趣。嗯，因为我觉得人生好像没有太多的机会去做这件事情。所以我现在现在其实剪接这件事情，这个工作对我来说，因为只有我一个人剪，嗯，只有我一个人，这个全世界只有我一个人，对。在看这个原来的，不管他十个小时也好，啊，多少个小时也好，只有我一个人从头看到尾。对，只有我一个人从头看到尾，然后编辑他，然后从头看到尾又看这么多次。对，这个世界上只有我一个人，你看这个有多孤独。<笑>我真的这么觉得，我真的这么觉得，就是哇，好像只有真的我一个人而已。嗯。在这个状态里面，嗯，我没有办法跟你形容说那个感受到底有多妙。嗯，那个妙的妙在说，哇，好有感触。可是我不知道我怎么跟别人分享啊，就你只有你自己看得懂。对，啊，我懂，我懂，我懂。所以你知道吗？就是你知道那个状态对我来说一点都不帅啊，啊，一点都不帅。为什么不帅？因为。我发现我内心超寂寞的。呃，你我没有知道了一个没有人会懂的秘密。就是你知道我那个心里面有非常多的转折，嗯嗯，我在这么短的时间之内，这么多的讯息冲击我，嗯嗯嗯，然后呃，让我有一下子有哒哒哒哒哒哒哒五花八门的感触跑出来，嗯嗯，哇，那个状态我好难形容哦。其实我每一个礼拜都经历这件事、欸，嗯，每一个礼拜，而且片子剪完以后，我会我会有更多。呃，应该是说会有新的，又有新的感触。我片子都剪完咯，然后也上了，然后我自己再看一次，再听一次，我会有另外的不一样的感觉跟感触跟感受。嗯、你知道那个、哦、好难，我真的是很难去跟你形容。但你觉得那一刻你是孤独的吗？哇！寂寞，嗯，寂寞，嗯，真的，我很想跟别人分享，嗯,嗯但是我知道我分享不了，嗯嗯、哦，但真的寂寞，但他也促使我一直很想继续做下去，嗯哼，嗯，就是那个
，所以我就说那是我滚动前进的力量。嗯嗯嗯嗯嗯，对，我就会越来越期待那下一个人呢。嗯嗯，然后那下一个人呢，这样，嗯，就那个感受实在是太太感受实在太微妙了。嗯，有你那天不是跟我讲说你看了很多次之后，嗯，你就忽然发现你的口头禅，对，那你自己就不喜欢那个口头禅，然后我就。慢慢的，把它吞进去。慢慢的，就想要讲的时候就，嗯，吞一口口水，吞一口口水。<笑>对，下次看到你吞一口口水，我就知道你这个时候你想讲的一句话。呃、<笑>对哦，我前一期呃，很早之前的口头禅叫“诚实说”啊，“诚实说”，起手式都是“诚实说”。这个有一阵子我还特别拿这个来开当笑话，“诚实说”，但到底是哪一句不诚实？<笑>对，其实你他。在我想，在这个四方形的荧幕里面啊，你知道无所遁形啊，无所遁形，真的完全无所遁形，非常的可怕。我有时候自己回去看的时候，其实人很想要把自己杀死啊，干嘛要一直诚实说？就是，够傻笑，就很气。我明明一直都很诚实，我干嘛要说诚实说？对啊，你是有多不诚实，你才会一直强调你自己要诚实说。所以我就硬生生把它吞进去。然后我最近的口头禅是，应该是说啊，应该是说对哦，有有有，我气死了。嗯，那个是我觉得那个东西是有一点，它的本质上是我自己在看啦，它有一点意思是说，别人说了一句话，你必须要表达你对他那句话。不完全否定，也不完全认同。我现在有点忘记了，啊、但是我现在讲应该是说的时候，我就很想跟自己讲说，不然是要怎么说？<笑><笑>没有，你那个应该是说的意思，就是说你说的没有那么准确。我再帮你重新说一次。我觉得我最近讲那个应该是说，我每一次在看的时候，我觉得我有一种那个语言组织越来越差的感觉。哦，真的吗？嗯，我知道我当下很想要说什么。对对。我那一刻我是知道的，我每一次讲完以后啊，就是那一那一刻讲完以后，我都在想说，为什么我讲的东西这么言不及义啊？讲不出来，我讲不出来，然后言不及义，嗯，然后我其实当下我内心对自己是生气的啊，语言区块坏掉了，可能从来没有好过，<笑><笑>我在想，不会啊，这个就我,我有在想，<笑>我们之前讨论你是图像思考的人啊，对，那你本来就不是用。这个语言逻辑在在跟大家沟通的、啊，你在讲一个画面的啊，就是话都说不清楚嘛。话就是那种，比如说当导演的，也都是话都讲不清楚。我就不是一个真的就是口才好到有论述的人了。你你不是一个 communicator， 对我不是，呃、不是一个沟通者啊，是你是个分享者，不是沟通者。对我，对对对对对，没错，完全没有错。所以我以前才会让我自己变成是孤独荒野一匹狼啊，你知道吗？所以你都没有想要解释了。就解释不好啊,啊！我解释不了。是不想解释的原因，是因为解释不好。对、啊，无法把原意百分之百重现。所以就是没有觉得帅呀、啊，你懂啊？懂，懂，懂，懂，你懂吗？那这个就是适合去拍电影啊。所以我就是、拍个电影什么的，就让一切都在空气当中这样、就是、之类的。我就很喜欢看这种东西、啊。难怪我们的片有时候剪完，<笑>上次有人说。我以为我在看一个 YouTube 的影片，怎么觉得我在看电影？对对，哦，原来是这个原因。啊、我喜欢意境嘛，啊，意境意境。对，我喜欢意境。比如说，哦、所以我们是虚无缥缈的。比如我讲一个故事，我觉得大概所有的感受都在那个故事里面，然后我就觉得我讲完了。嗯嗯嗯嗯。但其他人没有听懂，不见得 get 到。有啊有啊有，上次那个谁也是这样啊啊，那个谁卢建章啊，卢<笑>建章他也是讲一个故事讲完，你就嗯。他很意境很，他的故事里面都有對對對對對都都有画面的啊。可是卢先生比我厉害啊、呃，不一样。他后来后面还会再做两个金句，把它结尾这样。对对对对对，所以他的语言能力怎么样都比我强啊。难怪他适合去做广告，因为广告还是需要金句，还是需要 slogan。对，我就是永远都不可能有，就是 slogan 很难有 slogan、啊啊啊。那你不能做广告了。所以你们之前一直在问我说什么行测 slogan 什么什么有的没的，我想了七年都已经结束了，还没出来。<笑>所以你真的只能拍电影？就你知道 slogan 这种东西对我来就很短，那种东西对我是不是之前跟你讲说，我其实很讨厌短影音啊？对对对对，对不对？就是这样，我觉得这么短。对，但为了生活还是得做。<笑>对，所以我就同意啊,啊，我就同意你啊，我也没有说什么，我就我是可以理解、啊。所以有时候我我有时候不是不能够妥协，我就说了，我不是不能够妥协。可是，就是我以前妥协都是让我自己很痛苦嘛。嗯，你记不记得我们那时候一起工作的那十一年，为什么很多的争吵
，对，会有很多彼此僵持不下的东西，对。嗯、其实我就是觉得说，我们彼此的那个沟通其实是没有任何的，没有任何的空间呐、啊。嗯，那我也自己一直在思考为什么，但是其实你没有真的。遇到什么可以让你反思的时候，你真的很难很难想出一个原因，为什么？嗯，但因为我最近剪接的方式，嗯，我也在找一个不一样的方法，就是我剪接的方法，其实我最近一直在,、嗯、在,在一直在一直在修正，然后一直在改变，嗯，之类的，在接近主流的名义。我如果可以的话，嗯。我如果可以的话，但同时又保有你个人的特色。对我如果可以的话，真的，我跟你讲，我如果能够做到，<笑>我跟你讲，如果能够做到这个平衡，我真的是你知道、啊、，pro pro 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 级了。对，就表示现在还不是 pro。哇，我现在离超远了。现在还是自以为的 pro。对我，我没有觉得我 pro 啊。嗯，我就是因为没有觉得 pro， 我才会一直不停的再去修正。嗯嗯嗯。那我要讲的是说，其实我不是在。往主流民意靠近，嗯，其实不是，我试着让我自己不要那么的呃僵硬，要怎么说？应该是这样说，没有，我想清楚再说。因为这个，我前几天我有一个感触，我有在想说我要怎么解的时候啊，嗯嗯然后我在想说我的意图到底是什么？哦，你的意图哦，这谈到意图了，嗯，对，你的意图是什么？对对对，这个这个还蛮好。对啊，因为我在我在做一件事情的时候，我有时候会突然间，对，会会会，对啊，然后因为我都会去问别人，你为什么这么做嘛？对，对那我也可以问我自己啊，对，会，我很快，我很快的就会问我自己说，那你的意图是什么？嗯嗯嗯，那所以我就问我自己，我的意图是什么？会哦，我我觉得我剪短影影片的时候，我也会常常会问说，我到底想干嘛？对，所以当我自己问我自己说，你的意图是什么的时候，呃、我突然清晰了起来，嗯，因为。我发现我好像我会问别人，嗯嗯，对不对？然后我以为我很我已经很清楚知道我的意图是什么了，因为我的出发点都没有变过啊，嗯，所以我就一路这样走。可是其实后来发现，其实不是的，是你每每走到一个点的时候，你就要再问你自己一次，你的意图到底是什么？呃，呃要一直回问，你要一直不停的问你自己，不然走到后面会忘记。对，所以你走到一个点，你就必须问自己一次；你走到一个点，你就必须问你自己一次。所以。我前几天在问我那一次的，问我自己你的意图是什么的时候，我自己有吓到，在内心问，嗯，我就吓到我，哦，原来我我突然间有点清醒，就是哦，原来我本来就知道、欸，哎，嗯嗯，我、哦、反正这件事情很，然、哦、后原来有些我的坚持不是我真的想坚持的，嗯，会会有这种内容吗？有，就是其实那根本就不是我的坚持，对。对，那应该是说，那只是我觉得说，哎，好像可以进去。对，但我其实并没有那么确定。对，对，还在尝试嘛，还在尝试、嗯。可是当我自己问我自己说，你的意图是什么的时候，嗯，就清晰了。嗯，嗯反正我只能跟你说，这个过程非常多，有的没的，你知道吗？每一分每一秒都有，所以我常常会停下来嘛，划个手机啊，然后怎么压个背啊，什么什么什么的，然后说我、啊、为什么我不能去运动？因为我的思绪其实会被运动打。打断，嗯嗯嗯，尤其是重训，其实是会打断我。我去游泳就不会打断我。嗯，但我觉得这个蛮有趣的是，是是，其实我没有我我我自己的感觉啦。就我我常常在做一件事情的时候，像我是很容易分心的人嘛。对。然后我开始做一件事情，我一开始觉得我为了某一件事情，为了某个原因，嗯，去做了这件事情，嗯，然后做了下去之后，发现这个事情比我想象中的还要复杂。嗯。然后接下来我就想说，那这个复杂的问题要怎么解决？然后我就一直去钻，一直去钻，一直去钻，然后钻到最后，我其实我已经有有点忘记我当初为什么要做这件事情。OK， 常常人会这样，一个一个线性思考的脉络嘛，你会因为这个原因去做这件事情，然后做了事事情之后又跑出很多问题哦， oh, 然后接下来你又要去想办法解决这些问题， oh. 然后最后跑到最后的时候，其实你已经忘记你当初为什么要做这件事情，你想要达到什么目的，你的意图是什么？或许它其实很简单，你早就。在这个过程中，你如果一直记得这件事的话，你早就找到解决方法。但没有，因为你一直在不停的解题、解题、解题，解到后面，其实人都已经跑到不知道哪里去了，就然后忘记最最原始的那个意图。啊、我有一阵子是这样，你不是、啊、你不是常骂我说，你都淹在你自己的小溪里面嘛？嗯，我就常常在那个那个溪枝微末节的那个小溪流里面就淹死的，就解不出来，然后就觉得自己卡关，卡卡卡卡卡。
啊，那我知道我要怎么解释给你听，我的那个内心的冲击为什么这么大了、啊？为什么？我刚刚讲的都不算了。哦，开玩笑，不是，我觉得我就是很难解释的清楚。嗯嗯嗯，我应该从头解释。啊，就是说，对我们这一集就是搞帮你搞清楚你到底脑子在想什么。没有，因为我尽力的想要跟你分享，不然我就会越来越寂寞。所以本集叫做“我们大家来理解婷婷的毛线球里的脑袋里面到底在想什么、啊”。不是，我想要跟你，我要我希望你理解。呃呃呃，我懂我懂。你、啊、我但我觉得你这这点非常棒啊，因为你不管多晚都会把我叫起来，<笑>让我理解。我觉得你有这个意图，<笑>让我感到十分的窝心。我非常感谢你如此的看得起我啊？怎样啊？你把我当成你生命中最重要的人，好了，来跟我分享，你可以了吗？<笑>我跟你说这件事情很有趣，啊、我想一下我要怎么线性，我觉得我要让我自己的语言组织好一点，练习练习练习练习，好，我要来咯。嗯，我是一个非常坚守原则的人，是，但我以前就是太坚守原则了。OK， 就是我那个我那个意图啊，嗯，是不会移动的。嗯哼。就是我出发那个点，他就永远在那个点上。嗯嗯嗯，所以他没有跟着我一起走啊。嗯，你知道那个画面吗？我懂，我懂。对，所以我才跟你讲说，我突然发现我每一个点都需要问，所以你知道那个我每一步每一步都有一个印记啊。嗯嗯嗯。可是我觉得我以前的坚持，我坚守的那个信念。他是没有跟着我移动的，嗯，并不是说他没有价值。当初坚守那个信念，并不是说他没有价值，呃，只是他因为他没有跟着你移动，他没有跟着我移动，呃，他没有跟着我一起移动，是是，所以他其实被我落在后面嘛，是是，没跟上，他，对，嗯，是,是我把他甩在后面，所以你知道那个脑袋啊，那个脑袋就是觉得说我要一直坚守那个，嗯嗯，信念，其实是你把他弄拧了，对。嗯，是我坚守那个信念，可是呢，可是呢，因为我的心会改变嘛，是，就是我会长大啊，是，就我每一次遇到很多的人，很多的事，我们一定会遇到很多的人事物，嗯嗯嗯，你的心境一定会遇，因为这些人事物而有不同的转变，嗯，而且你会成长。对，那不表示你的坚守的信念就会改变，不是的，而是它会有更好的、更精。更精炼的东西出来，嗯嗯嗯,嗯。可是我当时是没有的。呃，以前一开始坚守的信念，它或许还有些杂质，还可以在，它也可以进步。我跟你讲，怎么样都可以进步啊，不见得它有没有杂质，不用这样子去做解释。只要你在走每一步每一步的时候，你都能够回问你自己，你的意图是什么？啊，懂。你知道，因为你当下的心境。你回问你自自己这个问题的时候，你当下的心境是不一样的。嗯，那个信念会让你自己淬炼出来。嗯，信念也是需要淬炼的吗？信念我觉得是需要淬炼的，因为我不知道是我啦，我的想法是这样，就是我觉得我当初的那个信念其实是很单纯的。OK， 我很想要做一件什么样的事情，就是非常非常单纯。但是我现在又会加很多，嗯，更。让这个单纯可以更单纯的东西，啊，懂懂，这个东西好像很难说服别人哦。我知道啊，我可以我可以解释啊。但哦，好，那你解释吧。我觉得我我其实觉得啊，以前我们觉得单纯的信念，就我只是单纯的相信这个信念。对，但这个信念很有可能它不单纯。OK， 但所以你长大，你的人生进入到另外的阶段的时候，你其实再回去看的时候，你其实可以把你当年没那么单纯的信念，再把它。萃取出来更单纯的价值、啊，他要跟着你的人生成长轨迹一起成长啊！好像可以这么说、欸，因为我当时要做这个节目的时候的那个信念，其实，在人跟人之间的那个碰撞，嗯，出来的那个火花，然后我想要把这个东西分享出去，嗯，这它就是很单纯的那个信念。可是你不能够。永远都停留在这里，你不能够永远都跟同温层在一起啊！是啊，是啊，是啊，是啊，你你不能永远都跟聊得来的人一起聊天。对，那有什么意思？啊，这是不行。那会有什么意思呢？对，聊来聊去就是永远就那样，就那样。呃，过过五年以后，我们还在聊
二十年前的事情之类的，然后你就只是自己爽而已啊！我不晓得，反正我没有觉得很爽啊！啊，<笑>我没有觉得我一直待在同温层里面很爽。那我觉得你也想要成长啊，嗯，我是成长型的人，可以。对啊，你也想要理解的更多啊，你想要理解更多人在想什么。对我贪婪，对啊，不，我我也不觉得这是贪婪啦。我觉得这个就是，我觉得有些人会喜欢待在同温层里面，我觉得也不是坏事，因为那个至少他感觉到安全嘛，然后感觉到被理解，我觉得这件事很好的。但是有时候有些人他的使命就是，或是他的能力就是要。逼他要去做一些踏出同温层该做的事情，而且我不想要随便说，我讨厌。小时候比较容易说得出来，现在越来越难。我其实还是可以的，如果我那个就是维持在以前那种啊，比、嗯呃、如说谁，你最近讨讨厌谁？我最近没有讨厌谁，<笑>有啊，你不要逼我啊，不要不要不要。<笑>有一个啊，我们不要在节目上到处乱骂人家。我可以说吗？<笑>让我说，可以说，但可以你让我说，可以说，但我们把它剪掉。B， <笑>我有觉得恶心的人啊、呃，我嗯，我知道是谁，嗯，你有感觉到被理解吗？嗯，那这样就好了。<笑><笑>不是啦，不喜欢的人不用一定要讲出来嘛。我有，我想说，我想说，你让我说，你说。哦、算算算，叉叉仓，讨厌死！就是我不想要随便说我不喜欢什么了。嗯嗯，就是我想要更清楚的知道我喜欢的原因是什么。嗯嗯，我不喜欢的原因原因是什么？嗯，我觉得这件事比较重要。哦，很重要。不，这是我今年心境上的转变，就是我都四十五了。对对对，但我其实觉得有时候你去理解。你不喜欢一个东西的原因是什么？跟喜欢一个东西的原因是什么？它其实有助于你去理解你自己到底是谁的这个过程。而且这个就很像我很很，就是我之前就是看烂片的一个能手啊。什么烂片？我看完就是我就硬把它看完。我每次硬把它看完，就是我要说出我不喜欢的点在哪里。嗯嗯嗯。那、嗯、我喜欢的片我也看完，然后我要去告诉别人说，我可以说出来说我喜欢它的原因是什么？嗯，就我不想要不清不楚的嘛。对。对而且我觉得，其实重点不是你喜欢或是不喜欢，而是知道你为什么喜欢，跟你为什么不喜欢。喜欢我觉得这个有有程度上的差别。有，就是你透过这个，它可能是一个过程，然后你最后可以真正去理解你为什么不喜欢跟为什么喜欢。没错。你如果还可以再往下踏一步的时候，你就会真的知道说，哦，其实也没有什么喜欢或不喜欢。对，<笑>其实那就是可能就是我的个性或者是什么。对，其实到最后理解的还是自己。没有，到最后理解还是自己。没有错。呃，呃对。对，而且有可能你很讨厌的东西是，其实就是根本跟你一模一样。我不许你胡说，<笑>这件事情我并不同意。<笑>好吧，这个那、啊、有有空我们再聊这个事情。因为我不喜欢墙头草啊啊！对，这件事情是我在我生命中最难容许的、嗯。没办法，抱歉。那或许他只是底线，或许是他有他的坚持，你没看到而已。I don't care， 我讨厌墙头草。嗯，不管。嗯。就不舒服，我没有办法，真是太抱歉了。这点我才很，我才很硬。<笑>这是我底线，这我没办法。我跟你讲，再怎么样有弹性跟空间，它绝对还是有底线。我只是尽尽我所能的，在我的<笑>体内去撑出更多的弹性跟更多的空间。但其实说穿了，我还是一个很硬的人。嗯，就是这个。我的原则跟我的信念，那个底线是不容许被踩到。我懂啊，誓死捍卫。我懂，你知道你知道为什么吗？<笑>为什么？因为筋很硬的人，嗯，才需要拉筋。你在说你吗？<笑>嗯，我在说我，一直以来都是这样，就缺什么补什么。<笑>哦，但是你知道不能太软啊，弹性不是软哦哦，弹性是另外一个，弹性其实是柔软的力量。OK， 可以。可是对某些我就没有，啊、我还是有选择。弹性是柔软的力量，它不是不是软而已，它是有力量的软。我不管那一块，我选择不。<笑><笑>我跟你讲，那一块我就踩不进去啊！啊我想墙头草跟七善怕恶，是我不能够被踩的地方啊！我哇，我会炸裂，这这两件事情我不行、欸。以前就是我们的同事嘛，如果他们。是被欺负的，我不行哎、欸
嗯嗯，我完全没办法。你不看看不了人家被欺负？我不喜欢人家欺善怕恶。为什么？你凭什么？到底凭什么？但为什么你那么不喜欢欺善怕恶？我就是做人最低的底线啊！那、哦、不要我说，我问你是为什么？你觉得你这么在意这个事情？为什么你这么讨厌欺善怕恶？我不晓得为什么。可是我小时候。只要看到这个，我内心都有愤怒。嗯，那我每一次看到什么是欺善怕恶呢？我每一次看到的都是很弱小的族群被欺负。嗯，但我就在想，你们这些强大的力量为什么要拿来欺压别人？嗯哼，你很强大的力量应该是去帮助别人，而不是去欺压别人啊。嗯嗯嗯，这、嗯、我我不懂为什么他们要这样。嗯，那以前我们住。那个我们家附近就有一个阿妈，嗯，啊，他都在那个收那个资源回收嘛，嗯嗯嗯，啊，他就已经很辛苦了，每天这边捡资源回收，就是会有一些配差要去欺负他，啊，难免都会有一些，你就看了这个，你就会不爽嘛，是什么东西？你年轻力壮，你去干一些别的事嘛，嗯嗯嗯，不然你就帮阿妈捡啊，对，那你在那边欺负那个阿妈。那时候我还很小，我就不懂你为什么要这样子。我内心其实是有很多的愤怒的，对我就是不行，这件事情我不行。我觉得这个是我个人的成长的路径，嗯，可能啦。就以前我妈不是在摆摊嘛，对，卖那个衬衫还是什么，嗯嗯。那你很小的时候，我很小的时候啊，然后我就会看到，因为我我我自己觉得我妈妈她已经这么辛苦了，然后她还要去跟那些讨价还价的人。在那边、嗯，呃，可能他还会画把他看，然后他还我妈妈还会被骂，嗯，那以前摆摊的时候，我就在旁边嘛，然后我就每次看到我妈妈就是在跟别人就是吵架，然后吵得面红耳赤、嗯嗯嗯，然后到最后就是那些人就一直去骂我妈妈、啊嗯嗯，这种我就会觉得说这件事情我过不去。嗯，我觉得可能跟我小时候的原生家庭会有一那个感觉是，你为什么要欺负我，或是你为什么要欺负我们吗？对的那种，嗯，对啊。然后我跟你说过，就是以前我记得十八十九岁那时候，我爸不是被关的时候嘛，嗯，然后我妈不是去槟榔摊工作，嗯,嗯然后那个槟榔摊的老板娘把我惹怒欺负他、啊，对，把我惹怒怒的那一句话就是：你妈妈工作能力不足。所以他的加班费从一百块扣到八十块一个小时，那一句话直接把我的那个神经线炸断了。嗯嗯嗯，真的直接炸断。嗯，哇，觉得被欺负了。对，我觉得不可不可以这样，不可以这样子。哇，我那嗯，我不行，这个是我最最后的底线。所以我。在我的生命中，没有我看不惯这个事。只要有人被欺负，我一定会站出去。嗯，<笑>就你凭什么？嗯嗯，他妈的凭什么？然后我就很怒，就是那个神经线会直接把我炸断。啊，我现在知道你为什么这么多底线。嗯，怎么样？你想听我讲吗？好，你说。真的吗？嗯，其实每个人都有底线，当然，但很早就知道自己有底线的人，是因为他很小的时候。就被踩过很多次底线，所以你你一直被踩，一直被踩，一直被踩，你就会知道说哦，这样下去不行。嗯，我在这样子按照这个规则，这个社会的这个规则这样玩下去的话，老娘一定活长不到大人。嗯，我一定要想办法对抗，我一定要想办法去吵架，或是干嘛去抗议啊。就你可能很小的时候就已经有被踩过很多次底线，有。但我现在整理不出来，或许对啊，或许或许，我觉得我觉得也有可能啊。我我自己的理解是这样。我有很多底线吗？我就问你，没有很多，但是只是你的底线都很明确。我觉得这个明确本身不是坏事，明确代表你相信这种明确的底线。以外部分析的角度来看，它就是早一点理解社会的现实。理解对我来讲是这样啦、啊，就是你。早一点，那这可以说是信，也可以说是不信。<笑>其实<笑>你,可你可以说他运气好，也可以说他运气不好。我觉得，呃，你看你怎么用什么角度去看这个事情，就是可能小时候比较辛苦，但同时间也可能比较幸运啊。我今年呢，还有另外一个心境的转换，就是我学习用不一样的角度去看一件事情
嗯嗯，我正在学习这件事情。看什么事情呢？很多，诸如很多。哦，这是你在在这目前的功课啊、嗯，在学习，在学习不同的角度去看待一样的一样同一个。我我可能你知道这个学习还蛮慢的。嗯，我对某些人还是会有偏见。对，我说真的，我的偏见是是多的、嗯，对某些人还是有偏见。可是。我从练习看待一件事情开始，先用这样的练习去试图的去理解，嗯，那个人。那、嗯、你的动力的来源是什么？我想要成长啊嗯，嗯，就我想要有不一样的自己，我想要试试看，嗯，就是我不想要一成不变，我不是，我不是说，我不是说我不喜欢现在的我自己，嗯嗯，我只是觉得说。<笑>我干嘛今天晒改就无聊哎、欸？啊<笑>，我有一就是有时候觉得这个世界有点无聊，嗯，但我改变不了这个世界，我想要改变我自己的角度。啊、<笑> OK， 这样我觉得蛮好的。对，就是试试看，我换一个角度看这个世界会不会比较有聊一点？对啊，啊，这个角度也不错，因为这个世界或许本来就这么无聊，其实是我误解他而已啊。他、啊、说不定是真的。<笑>对啊。真的啊，那我就换一个角度试试看，看看他会比较有聊。但所以这个本身的出发点还是希望自己可以过得开心一点嘛，或是开心愉愉快一点，不一定开心啊，要愉快、有趣吧。我想，对啊，但所以这个不是还是你想要的嘛？就是你想要过得更……那我不知道我会不会因为这样子而开心啊？我还没想到这件事。那你你没做当然不知道，试试看。我现在正在过程当中啊，我的意思是说，我现在正在让我自己。站在不一样的角度四处游移，嗯，然后因为我在这个过程当中是觉得有趣的，嗯嗯，可是我并没有感受到说我到底开不开心、快不快乐啊？理解哦，因为这个是跟对我来讲是不一样的事啊，嗯嗯，我开心跟我快乐应该是，譬如说跟我女儿在那边拉迪赛的时候，我就觉得还蛮开心的、啊，嗯嗯，哦，这个就是很纯粹的开心，对，很纯粹，对啊，可是在这个我在。变换我自己思维逻辑的这个过程当中，我就把它当做一件有趣的事啊。你觉得这个做实验？你觉得这个锻炼是辛苦的吧？不会啊，不会辛苦啊。嗯，为什么？啊，有趣啊。<笑>啊，对啊，你有动力的来源啊。对啊，就跟打麻将一样，可以让你自己老老，就是不要老年痴呆，对，不要老年痴呆，锻炼自己的脑力，这个不错啊。不然就很无聊啊。是。你就会一直觉得说，哦，我的，我就是这样想啊，我就是这样觉得啊，我就什么什么什么、啊。呃，对我常我常听到这句话，我蛮蛮觉得蛮可怕的，烦死了。那你可不可以换一点嘛？<笑>对，就我就是这样的人哦，这个听起来很可怕。我跟你讲，就是我剪接的时候有几集。然后我就有讲到说，我就是这样的人我这样、呃，我就是一个这样的人，我有惊吓到，你知道吗？啊、呃、反正我只能跟你说，在这个过程里面，我听来宾在说他的东西的时候，我有感触；但是我在听我自己讲话的时候，我有吓到，嗯嗯，然后我也有反思，对，所以我才会让我自己一直去想要让我自己有不一样的成长跟不一样的转变，但成不成长不知道啦，反正我觉得那个是一种转变，是是，心境是境随心转嘛，是是是，因为我我真的觉得，就是你如果已经可以说出啊，我就是这样的人的时候，嗯、我觉得你就就弹性就没了，就弹性就没了，对，就你已经拒绝接受外界给你的刺激，对，而且我听到那句话就会容易无聊了、啊，而且我那时候不知道哪一集的时候听到我讲的那句话的时候，当然那句话把它剪掉了，有一些。<笑>我听到那句话的时候，我有吓到哎、欸，因为我在荧幕上看着那个自己的时候，我心里想说：“看这个人怎么这么没有弹性？”哈哈哈，笑死我！所以，我们今天这一期就是由一个没有弹性的人来跟大家讲解如何变得有弹性。<笑>而且，因为我当下，我觉得是因为我，因为我反应其实没有那么快。嗯哼，嗯哼，应该是说我是需要感受的人。对对，然后我才可以有回应，应该这样讲。是，可是呢，其实我的速度是很慢的。对，然后其实每一次在当下在讲的时候，我如果需要时间思考的话，我们记忆体会不够，啊、记忆卡不够，记忆卡不够。然后我就发现说，哇，平级了，平级了，脑袋平级了，不行了。然后我刚一直在讲这些，我觉得我到，我看我自己到了一个瓶颈。呃，但我觉得，我觉得这个东西蛮蛮有趣的，就是我在思考的事情，虽然跟你在思考的事情完全不一样，但以抽象的角度来看，它是完全一样的事情。怎么说？就我最近在研究，我不是都最近很一头热的在买了一些健身器材，然后每天都在运动嘛。嗯。那我最近的重点其实是在运动
增肌减脂的同时，有一个很重要的一个重点，就是要让我的人有弹性。它完全是不是心理的，是生理的。嗯哼，就譬如说，让我的髋关节啊，我的肩关节啊，嗯，我的踝关节啊，嗯，相对的有弹性。我我觉得我们两个脑袋虽然完全是处在完全不同的平行时空里面，嗯、但是我们在追求的事情是同一件事情啊。我懂，你是、啊、你是身体的弹性，我是心理的弹性。对对对对,對,對,對,對,對,對哦哦哦哦。所以我说缺什么补什么嘛，就因为我身体弹性很差嘛，很硬，<笑>真的很硬啊！我这么拉筋，我以前我以前还很自豪哦。我还记得我小时候很自豪、哦，我打篮球打这么多年，打到篮球队队长，我都没有拉过筋。那是因为你对你自己太有自信。对，你觉得你不需要拉筋，我不需要拉筋就可以上场。觉得拉筋干嘛？这是老人才需要的东西，对不对？对啊，我跟你讲，那某种程度上，其实你就跟我一样硬啊。对，就是小朋友嘛。那你还是你也是跟我一样是吸音啊？对啊，在那边同意同意同意，对不对？那我现在最近就我们只是吸音的面向有点不太一样而已。对我最近就觉得说，这个拉筋是很重要。哦，拉筋绳。那你还说我是架杠的吸筋啊？你也是吸筋啊？你在那边，马西架杠呀，不嘞？架杠呀，对不对？那又怎么样呢？对，<笑>现在是两个中国生在吵架，是不是结尾？啊，不然是要怎样？啊，不然是要吵架的。来啊，不然喝酒了。<笑><笑>那么。